रेखा डी रेखा बराबर था डी रेखार जे पास डी रेखार जे पास एक बिंदु रही है एक बिंदु रही पास सी बिंदु पड़े
সাথে হবে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে বি বিন্দু ই বিন্দুর উপর সি বিন্দু এ বিন্দুর উপর ঘুরবে তাহলে এ বিন্দু ডি বিন্দুর উপরে ঘুরবে তাহলে এ বি এর উপর বি ই এর উপর আর সি যদি এফ এর উপর থাকে তাহলে এ বি সি ত্রিভুজটা ডি ই আর ত্রিভুজের উপর সম্পূর্ণভাবে মিলে যাবে তাহলে আমরা যদি আর একটু লিখতে পার চাই এখানে যদি আমরা ধাপ এই পাশে লিখি তাহলে চার নম্বর যদি আমরা লিখি যে যেহেতু আমরা সি বিন্দু এফ বিন্দুর উপর পেলাম তাহলে লিখব যে সুতরাং বি বিন্দু ই বিন্দুর উপর এবং সি বিন্দু এফ বিন্দুর উপর করার কারণে ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ ডিই এফ এ এ পাশে একটু লিখি উপর সমপাতিত হবে অর্থাৎ সমপাতিত কি এ বি সি ত্রিভুজের সাথে ওই ত্রিভুজ সম্পূর্ণ মিলে যাবে অর্থাৎ একটা ত্রিভুজ উপর আরেকটা ত্রিভুজ উপরে করে যাবে তাহলে সুতরাং সম্পর্কিত হলে আমরা বলতে পারি কি সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ ডিই এফ শিক্ষার্থী দেখো আমরা উপদ্রব যদি আবার একটু খেয়াল করি একটু সহজভাবে যে এ বি সি ত্রিভুজের আর ডিই এফ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এ বি বাহু ডিই বাহুর সাথে এ সি বাহু ডি এফ বাহুর সাথে সমান এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন এ এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন ডি সমান আমাদের প্রমাণ করতে হবে ত্রিভুজিটা সর্বসম তাহলে ত্রিভুজিটা যদি সর্বসম প্রমাণ করি আমরা প্রথমে কি করলাম ত্রিভুজ এ বি সি কে ত্রিভুজ ডি এফ উপর এমন লোক স্থাপন করলাম যাতে এ বিন্দুটা ডি বিন্দুর উপর পড়ে আর এ বি থাকবে ডি ই রেখা বরাবর তাহলে যেহেতু এ বি আর ডি ই দৈর্ঘ্য সমান তাহলে বি বিন্দু পড়বে কোথায় ই বিন্দুর উপর আবার যেহেতু কোন এ আর কোন ডি সমান তাহলে এ সি রেখাটা ডি এফ রেখা বরাবর পড়বে আবার এ সি এর দৈর্ঘ্য এবং ডি এফ এর দৈর্ঘ্য সমান হওয়ায় সি বিন্দু এক বিন্দুতে পড়বে তাহলে আমরা পেলাম বি বিন্দু ই বিন্দুর উপর পড়ে আর সি বিন্দু এক বিন্দুর উপর পড়ে তাহলে বি সি রেখা আর ই এফ রেখা একই রেখা হবে অর্থাৎ এ বিন্দু ডিতে বি ইতে এবং সি এফ তে বস পড়ায় এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য ডি ই বাহু সমান এ সি এর দৈর্ঘ্য ডি এফ এর সমান বি সি এর দৈর্ঘ্য ই এফ এর সমান তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এবং ত্রিভুজ ডি ই এফ একই ত্রিভুজ নির্দেশ করে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এবং সর্বসম ত্রিভুজ ডি ই এফ তাহলে এভাবে আমরা উপদ্রটা খেয়াল করব আমরা পাশা বিশেষ করে আমরা এই উপদ্রটা দেখব প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা উপদ্রটা উপদ্র এক বাসায় ধর মতন লিখে লিখে আমরা করব কারণ উপদ্র মুখস্থ বিষয় না আমরা বুঝব বুঝে বেশি বেশি করে দুই তিনবার করে লিখবে লিখলে দেখবে এটা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তারপরেও যদি কোনো সমস্যা তোমরা মনে করো তাহলে আমাদের এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করতে পারো ইমেলে যোগাযোগ করতে পারো ইনশাল্লাহ তোমাদের সমস্যার সমাধান দেওয়া হবে আর আজকে যে এই উপদ্রা করলাম সেটাই তোমাদের এস ডাব্লু থাকবে তাহলে সি ডাব্লু থাকবে এস ডাব্লু তোমরা রবিবার জমা দিয়ে যাবে এটার উপরে তোমাদের সিটি এবং ডায়রিমার্ড দেওয়া হবে আশা করি ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ ভালো থাকো স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রেখো বাবা আমার কথা শুনো আগামী ক্লাসে দেখাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ